पर माइकल मुद्रा लोकल न्यूज वार्ता का स्वागत है प्रति ओकर की आरोग्य विषय में अवगाहन अवसर मणि आरोग्य निकापड़ कोड़ा घोषण प्रति रोज योगा छह यालनी योगा करो रामचंद्र तेर पैर प्राप्त चमता योगा वाई पुमालिन दनी योगा तो आरोग्य निकापड़ को अच्छा ना दयानंद योगा केंद्र आद्वारे में उचित योगा शिक्षण शिविर में निर्वाहित तुना लो योगा शिक्षकों रामचंद्र वेलरिंचारो ये मेरा को गुरुवार हम निसंबंध जिला केंद्र में लोनी स्थानीय का प्रेस क्लब लो एक पार्ट चेस ना मीडिया समावेश में लो आये ना मार्टलर तो उचित योगा शिक्षण अप्रैल लीरवेनाल एड गंटल मुप्पेन मिशाल अन्नोंडी एन्मी गंटल मुप्पेन मिशाल वरकु पिल्ललकु अलागे सायंत्रम 5 गंटल नोंडी 6 गंटल 15 निमिशाल वरकु महिललकु 6 गंटल 15 निमिशाल नोंडी 7 गंटल 15 निमिशाल वरकु ध्यान मुण्टुंदनी योग प्रति ओकरु तम आरुग्यम्नु कापड़ कोनुटा प्राथमिक धर्ममनी अन्नारु। गत मुप्पैजु समच्छरालगा एवी दमैन लाब पेक्ष लेकुंड योग केंद्रम द्वार आरुग्य सेवल अन्निस्तुनमने वेल्लडिंचारु। प्रति नित्यम् योग शिक्षन नगर प्रजलु शीबिरम्लो पालगोनी अनेक विश्यालु तेल्सकोनी सम्पोर्न आरुग्यंगा उन्डालनी ये अवकाशनी सद्विनेयों चेसकोवलने आयन कोरेरु इम एडिया समावेशम्लो योग भोमा गौड रुक्मान राव अशोक कुमार तैतरलो पाल हनुमान जेंच संदर्वंग नीरुगोंड हनुमान आलयम्लों निर्वहिंचे प्रत्यक पोजा कारेक्रमुंडों बक्तुलु अधिकसंकेलों तर्लिवाच्ची पालुगों नलनी आलय कमिटी अध्यक्षिलु बूमय कोरेरु बक्तुल कोसम आलयम वद्ध अन्नदान कारेक्रमु निजमबन नगरम्लोनी प्रेस क्लब्लो नीरुगोंड हन्मान आलय अब्रुद्धी कमिटि सब्बिलु निर्वहिंचिन मीडिया समाविशम्लो आलय अध्यक्षिलु बीमनाती बूमय माटलर्तु हन्मान जयंती संदर्बंग इनेल पंतोम्मिदवतेरीन तीर्त प्रसादालन अंदु कोवलनी कोर्यारू इसमावेशम्लो आलय कम्टी सब्बिलू पलूरू पालगोन्नारू जैये निर्मों नम्मा कुम्मी सेखे सुप्रस्तन ममड़ा कोड़ी पुले उड़लोंगा अंजिना स्वामी Kalau importing mana yang nanti akan naik kerana ni, 
అతి దగ్గర ఒక దగ్గర ఉంటుంది మహా యొక్క నమ్మ నగరాకు విడివిడిగాను సతి సమాధి అనేది ఏ గ్రాహ గ్రాహ పూజ చేయబడను అంటే ఈ విధంగా మన నా నిలువ నాగిన స్వామి దగ్గరలో ఉన్నది మా యొక్క నమ్మకం దీన్ని ప్రజలు చూసుకుంటే కూడా ఎంతో లిపలేనటువంటి వారు చాలా మటుకు అదే ఇది నౌకరాలు సతీ సమేత నౌకరాలు ఎంత ఉన్నాయి చూసిన వాడు కూడా ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఎంతో వరకు వస్తున్నారు చూస్తున్నారు తర్వాత ఇంకోటి అంటే మా నీరుగోన్ నాగేంద్ర స్వామి దగ్గర ఒకటి ఎంత భాగంలో పుట్ట ఉంది ఆ పుట్టలో మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నాము ఆ ఏరియాలో నాకు మామూలు తిరుగు మధ్యాహ్నం రెండు మూడు వచ్చి తిరిగి ఆ పుట్టలకి వెళ్ళిపోతే తర్వాత నాకు ఇంకో పుట్ట ఉంది ఆ పుట్టలు ఎన్నో కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు దర్శనిస్తున్నాయి తర్వాత అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ మా యొక్క గురుగారు ఏం చేశారంటే ఆ పుట్ట దగ్గర మన కష్టమంత నాగేంద్రంటువంటిది ఒకటి ఎందుకంటే ప్రజలకు కోరికలు కోరిన ఉద్యోగాలు అంటే ఇది సంతానం కావాలి రెండవ దోషం ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోవాలంటే మాకు గురుగారు చెప్పాడు ఆ ప్రకారంగా మేము ఆ గురుగారి ప్రకారంగా అష్టమంత నాగేంద్రం స్థాపించాము మన చేతుల బలంతో ఇక్కడ అక్కడ కూడా ఎంతమంది ముఖ్యవాళ్ళకు మాకు చెప్తున్నారు పై ఇక్కడ మీ కొన్ని గోధుమ మీ పుట్ట దగ్గర ముఖ్యమంత్రి మాకు ఈ సంతానం అయింది ఈ అష్టమంత నాగు చాలా మంచిగా ఉన్నారు ఈ ఆ విధంగా ప్రజలు కూడా ఎంతో మాకు చెప్తూ ఉన్నారు తర్వాత మా నేరుగొండ ఆయన స్వామి అంటే కూడా మేము చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి మా తాత తాతల పేరు మేము ఇప్పుడు మా కమిటీ వారిని అందరం కలిసి కొన్ని సేవలు చేసుకుని వచ్చి అది వృత్తిగా ఉంది దాని ప్రకారం మేము డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటా ఒక గుడి కట్టాము దాన్ని పంపడం చేసాము ప్రజల ప్రజల భక్తులు భక్తుల డబ్బులు తిని మాకు ఏ దాంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ సాయం లేదు ఈ ఆదాయంగా ప్రజలు మాకు చెందరించుకుంటూ చేస్తున్నారు ఇంకా ఒక యువ పూర్వకి కోరికలు మాకు చెప్తున్నారు ఆ ప్రకారంగా ఇంకోటి మన అక్కడ కొన్ని సమూహంలో ఉండడానికి ఒక హాల్ కూడా ఈ మధ్యలో మేము కట్టాము ఇక్కడ సప్తమ ప్రతి వారం సప్తమ రోజులు ఒక జరుగుతుంటాయి మేము అక్కడ ఆలో అటువంటిది అక్కడ ఇవన్నీ లేదు ఫ్రీగా చేసుకుంటూ తమ పంతులు కూడా చేస్తున్నాడు అందరి మా ప్రజలు కూడా ఏలాంటి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా రాకపోయి వాటర్ సప్లై వాటర్ సప్లై తర్వాత రోడ్ కూడా మనం చేయించాము రోడ్ మంచి ఉన్నది అది అదేవిధంగా ఇప్పటి మేము అర్థం చేయడానికి ప్రతిసారి మనం ప్రసిద్ధి పెడుతున్నాము ఎందుకు ఎందుకంటే ప్రజలు రావాలని ప్రజలు కూడా ఇంత వరకు కూడా ఏలాంటి మనం ఆనందం రాలేదు అక్కడ అన్నింటికి కూడా సోలార్తో వాటర్ సప్లై కూడా సరియంత్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము ఈసారి కూడా సరియంత్రాలు ఏర్పాటు చేస్తాము వాటర్ సప్లై చేస్తాము అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తాము ఇంకోటి ఏంటంటే పొద్దున మేము ప్రతి ఎప్పుడు కూడా పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు భోజనం మాకు చాలా అది ఇప్పుడే కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు వెళ్తున్నాం అదే ప్రజలు మేము పోతున్నాం ఏంటంటే మాకు సెంటిమెంట్ ఎక్కడ ఏంటంటే ప్రజలందరూ చాలా నిజాంగా ఏమంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎనిమిది గంటల భోజనం ఏ మధ్యన పడ్డారు ఒక నీ ముందు ఆయన సందర్భంగా పెడతారు అని చాలా మంది మండలు మీరు మీ ముఖాలి అంత గుట్టలు అంత పొద్దున భోజనం చేస్తున్నాడు గిరిడే అది విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా మేము భోజనాలు ఎప్పుడు చేస్తాము ప్రజలు జాన్నాపేట్ గ్రామంలో గొడవలు సృష్టిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని నిజాబాద్ కలెక్టరేట్ పోలీస్ కమిషనర్లకు ఫిర్యాదు చేసిన సర్పంచ్ మరియు పాలక వర్గం సభ్యుడు గ్రామంలో ఇలాంటి హల్లలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఎడపల్లి మండలం జాన్కంపేట్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయ మాజీ చైర్మన్ చేనంగి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తిపై అదే గ్రామానికి చెందిన కొందరు వ్యక్తులు బుధవారం దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో తన వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం వచ్చిన శ్రీనివాస్ను గ్రామానికి చెందిన సుమారు ముప్పై మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలోకి చొరబడి తీవ్రంగా కొట్టి గాయపరచగా తీవ్రంగా గాయపడిన శ్రీనివాస్ను జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు శ్రీనివాస్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఘటన స్థలాన్ని చేరుకున్న ఎడపల్లి ఎస్ఐ గ్రామానికి చేరుకొని పరిస్థితిని అదుపు చేశారు అధికారుల ఆదేశాల మేరకు గ్రామంలో పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు ఇదిలా ఉండగా గురువారం బాధితుని తరపున గ్రామ సర్పంచ్ సాయులతో పాటు వార్డు సభ్యులు పలువురు గ్రామస్తుల దాడి విషయమే నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్తో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వ్రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ గ్రామానికి చెందిన కళ్ళు ముస్తేదారుల వలన గ్రామంలో అశాంతి నెలకొందని వారి ప్రోత్సాహంతో అమాయకులైన పలువురిపై ఒక వర్గానికి చెందిన వారు దాడులకు పాల్పడుతూ గ్రామస్తులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తులను అలాగే దాడిని ప్రోత్సహిస్తున్న వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసి వారిపై చట్టరీత్య చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు జానగంపేటలో జరుగుతున్న వాతావరణం చూస్తే కర్నూలు కడప అలా ఏదైతే రాయలసీమ ప్రాంతంగా గ్రామం లో జరుగుతున్న దాడులు పోలీసుల కంప్లైంట్లు గ్రామంలో వాతావరణం వేడెక్కిన ఈ దశలో మేము ఒకటే కోరుతున్నాం ఒక వ్యక్తి వారు కళ్ళు మామూల కొరక
వ్యవహారం చేస్తున్నది వారి సొంత లాభం కూడా అక్కడ జరుగుతున్న వారి సంబంధించిన గౌన్లకు సంబంధించిన సొసైటీ కానీ టిఎఫ్టీ కానీ ఏదైనా ఉంటే వారు పరిష్కరించుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో అక్కడ టిఎఫ్టీ లైసెన్స్ ఉన్నది అక్కడ వారు ముగ్గురు టిఎఫ్టీ లైసెన్స్ వారి వారికి ఏమంటే ఇవ్వడం లేదు అదేవిధంగా అక్కడ ఏదైతే కళ్ళు మామూలు పెట్టినారో ఎస్సీలకు సంబంధించిన ల్యాండ్ని ఈరోజు వారికి ఇష్టమని రాసిచ్చినారు ప్రజల ముందు రాసిచ్చినారు ఒక ఎడిపల్లి టౌన్ ఎస్ఐ గారు ఒక గౌరవనీయ పదవిలో ఉన్న ఎస్ఐ గారు ముందు రాసిచ్చి పదిహేను తారీఖున తీసిస్తా తీసేస్తామని చెప్పిన సందర్భంలో తీయకపోవడం వల్ల ఈరోజు అక్కడ వాతావరణం ఎస్సీల మీద వాళ్ళు దాడి వాళ్ళ మీద వీళ్ళు దాడి చేసుకొని ఈరోజు పరిస్థితి వేడెక్కినట్టు చేసిన ఈ దశలో ఏదైతే ఎస్సీ యాక్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఇద్దరు విట్నెస్లు ఉన్నారో గౌడ్స్ గౌడ్స్ గౌడు అజయ్ గౌడ్ మీద ఒడ్డర్లు దాడి చేయడము ఇంటికి పిలిపించి ఒడ్డర్ దాడి చేయడము రెండవది ఎస్సీ యాక్ట్లో ఇంకొక వ్యక్తి చెంగనంగి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి నరసింహస్వామి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్న వ్యక్తి మీద నిన్న నిన్న చనిపోయినట్టుగా కొట్టడము అది ఒడ్డర్లే దీని వెనుక ఏదైతే వ్యక్తులు ఉన్నారో వారిని ముందరికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది దానిలో భాగంగా ఒక గ్రామ పంచాయతీలో బిల్లు కట్టినప్పుడు బిల్లు కట్టడానికి పోయినప్పుడు ఒక గ్రామ పంచాయతీ అనేది సచివాలయం లెక్క అది ఒక పవిత్రమైన స్థలం అందులో ఎప్పుడు జరగనటువంటి మా జాన్ కంప్లీట్లో అక్కడ జాడి జరగడం అనేది ఇది ఏమైన చర్య గ్రామానికే చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఒక సొసై ఒక గ్రామ పంచాయతీని పవిత్రంగా చూడాల్సిన విషయంలో ఒడ్డర్లు అందరూ ముప్పై నలభై మంది పోయి అక్కడ ఉన్న శ్రీనివాసుని కొట్టడం అనేది చాలా బాధకరం అతను చావు బతుకులో ఉన్నాడు ఈరోజు పోలీసులు వచ్చి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడము ఈ వాతావరణంని వేడెక్కించినటువంటి వాతావరణాన్ని ఏదైతే చల్ల చల్లార్చిన అవసరమో ఈ పోలీసులు కానీ కలెక్టర్లు కలెక్టర్ వ్యవస్థలు కానీ వీరు పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీరి దృష్ట దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఈరోజు మేము సిపి గారి ఆఫీస్కి కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది అట్లనే డిఏజీ గారిని కూడా నిన్న కలవడం జరిగింది వారి ఆదేశానుసారం మేము ఈరోజు సిపిని కలవడానికి వచ్చినాం మేము కోరుతున్న ఒకటే ఒక వ్యక్తి కొరకు ఇంటి స్వార్థ రాజకీయాలు అక్కడ గ్రామంలో కళ్ళుతోటి కళ్ళు ఇయ్యడము కళ్ళుకు బానిస కావడము కళ్ళును బానిస చేసి వాళ్ళ వాళ్ళని ప్రేరేపించడము రాజకీయాలలో ఈ కళ్ళు ప్రభావం ఎంతైతే నడుస్తుందో అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నాం ఇది ఎస్ఐ గారు కానీ అక్కడ ఉన్న మిగతా పై ఆఫీసర్లు కానీ చొరవ తీసుకొని తక్షణమే వారిని చర్య తీసుకోవాలా వారిపై ఇప్పటికీ మూడు నాలుగు కాంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పటికీ అరెస్ట్ చేయడం లేదు వాళ్ళని ఎటువంటి కోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టు దాఖలు లేవు మేము కోరుతున్న ఒకటే ఈ మూడు డిమాండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు డిమాండ్లలో ఎస్సీల ల్యాండ్ ఎస్సీలకి ఇవ్వాలి మళ్ళీ టిఎఫ్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ లైసెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఈ గొడవ సద్దమవుతుంది ఈరోజు చిరంగి శ్రీనివాస్ కొట్టి చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిన వీరిపైన జీనార్ సెవెన్తో పాటు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసుతో పాటు అన్ని చేసి అతనికి తగు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు సర్పంచ్ కానీ మాజీ సర్పంచ్ కానీ వైస్ ఎంపీపీ ఎంపీడీసీ కానీ గ్రామ పెద్దలు ఉప సర్పంచ్ కానీ ఇంకా మిగిలిన పెద్దలు చాలా మట్టుకు వచ్చిన ఈ సందర్భాన్ని మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తాం తక్షణం గ్రామాలలో ప్రశాంతత కలగాలంటే కొన్ని విషయాలలో కఠినంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆఫీసర్లు ఒకే పక్షం కాకుండా వాస్తవాన్ని గ్రహించి అక్కడ ఎక్కడైతే మూల ముందు ఆ మూలాన్ని పట్టుకుంటే తప్ప ఈ గొడవలు సదిమనగా న్యాయం జరగదు కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము మమ్మల్ని ఒక వర్గంగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేము ఒక వర్గం కాదు మేము ఒడ్డర్ని ప్రేరేపించట్లేదు మేము ఈరోజు గ్రామంలో ఉన్న అన్ని కులస్తులు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం ఇరవై తొమ్మిది కులాలు ఉన్నాయి మేము ఒక్క సైడు గౌ ఒక్క ఇద్దరు గౌడ్సు ఒడ్డర్లని వాళ్ళ మీద ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి ఇవాళ జానకంపేట ఒడ్డర్లో హత్యలు చేసినారు దొంగతాలు చేస్తున్నారు చాలా కేసులు ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద అయినప్పటికీ మా గ్రామస్తులుగా మేము వాళ్ళని కలుపుకొని నడిపించుకుంటున్నాం ఈ ఈ తరంలో వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి కళ్ళు లాయించి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి హత్యలు చేసే హత్య రాజకీయాలుగా దిశగా ఈ జానకంపేటని ప్రేరేపిస్తూ కొంత వ్యక్తుల్ని మీరు కఠినంగా చర్య తీసుకోకపోతే జానకంపేట వాతావరణం మరో కడప మరో కర్నూలు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లను లింగపూర్ గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు రెండు ఇసుక ట్రాక్టర్లను అధికారులకు అప్పగించిన గ్రామస్తులు ఇసుక అక్రమ రవాణాను అరికట్టాలని కోరారు
ఇందల్వై మండలంలోని లింగాపూర్ గ్రామ సమీపంలోని వాగులో నుండి అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్నారన్న పక్క సమాచారం మేరకు లింగాపూర్ గ్రామస్తులు స్థానిక విఆర్ఏతో కలిసి వెళ్లగా వాగులో ఇసుక తవ్వకాలు జరుపుతున్న మూడు ట్రాక్టర్లను గ్రామస్తులు పట్టుకున్నారు అక్రమంగా ఇసుక తరలించవద్దని చెప్పడంతో ట్రాక్టర్ యజమాని గ్రామస్తులపై దాడి చేసి ట్రాక్టర్తో పరారయ్యాడు లింగపూర్ వాగులో నుండి ఇసుక తరలించకుండా గతంలో తహసీల్దార్ సమక్షంలో వాగులోకి ట్రాక్టర్లు వెళ్లకుండా కందకాలు తవ్విన ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని గ్రామస్తులు ఆరోపించారు ఇసుక అక్రమార్కులు తవ్విన గుంతలను పూర్చి మరీ ఇసుక రవాణా చేస్తున్నారని ఇంత అక్రమ ఇసుక రవాణా జరుగుతున్న సంబంధిత అధికారులు మాత్రం చోద్యం చూస్తున్నారని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు అక్రమంగా ఇసుక తవ్వకాలు జరపడంతో వాగు పక్కనే ఉన్న పొలాల్లోని బోర్లు ఎత్తిపోయి తమ పంటలు ఎండిపోతున్నాయని రైతుల ఆవేదన చెందుతున్నారు వాగు నుండి ఇసుక తరలించవద్దని పలు మార్లు అధికారులకు చెప్పినా ఫలితం లేదని ఇదే విషయాన్ని ట్రాక్టర్ యజమానులకు చెప్పినా పట్టించుకోకపోగా తమకు బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారని గ్రామస్తులు తెలిపారు రాత్రి వేళలో మూడు ట్రాక్టర్లు ఇసుక నింపుతుండగా తాము పట్టుకోగా ఒక ట్రాక్టర్ పారిపోయిందని పారిపోయిన ట్రాక్టర్ యజమాని వెంగల్పాడు తాండకు చెందిన జైపాల్ బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఇందల్వా ఎస్ఐ రాజశేఖర్కు తహసీల్దార్ ఆంజనేయులకు ఫిర్యాదు చేశారు అనంతరం రెండు ఇసుక ట్రాక్టర్లను పోలీసులకు అప్పగించారు ఇసుక రవాణాపై జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్టీఓకు వినతి పత్రం అందజేస్తామని ఎంపీపీ ఇమ్మడి గోపి తెలిపారు నిన్న రాత్రి పన్నెండున్నర సమయంలో రాత్రి ఇందల్వాయి ట్రాక్టర్లు మరియు వెంగల్పాడు కొన్ని గ్రామాల ట్రాక్టర్లు అక్రమంగా ఇసుక కొడుతున్నాయని చెప్పేసి శివ గణేష్ యూత్ లింగాపూర్ వాళ్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది వచ్చిన వెంటనే శివ గణేష్ యూత్ వాళ్ళు మరియు మా వీడీ సభ్యులు కలిసి అక్కడ ఏదైతే లింగాపూర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఇసుక తీస్తారో అక్రమంగా అక్కడికి పోతే పోయినాక ట్రాక్టర్ వాళ్ళు ట్రాక్టర్ ఓనర్లు మా శివ గణేష్ యూత్ వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం జరిగింది అట్లాగే వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రాక్టర్ కింద వేసి తొక్కుతామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు నా దగ్గర పొద్దున వచ్చి చాలా వాపోతా ఉన్నారు చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ అక్రమ ఇసుక సాగుతూనే ఉంది అధికారులకు మేము చెప్తానే ఉన్నాం అయినప్పటికీ కూడా అది నడుస్తూనే ఉంది ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే అధికారులు ఉన్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ విఆర్ఏలు ఉన్నారు విఆర్ఓలు ఉన్నారు ఎంఆర్ఓ ఉన్నారు ఆర్ఐ ఉన్నారు ఇలా అంతా ఉండంగా కూడా అక్రమ ఇసుక అసలు కంట్రోల్ కావడం లేదు ఇది అధికారులను నేను ఇలా క కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తా అట్లాగే ఆర్డీఓ గారు సంబంధిత అధికారుల పై అధికారులు అందరి దృష్టికి తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా దీన్ని అరికట్టుతాం అట్లాగే ఆల్టా చట్టం ప్రకారంగా ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు గతంలో పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు చెప్పమంటే మాకు లేదు సార్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు అట్లాగే పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉండనట్టు వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తా ఉన్నారు రాత్రి పెట్రోలింగ్ తిరుగుతా ఉన్నారు అన్ని తిరుగుతా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా పట్టి పట్టించుకున్నట్టు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రజల నుంచి చాలా కంప్లైంట్ వస్తుంది ఫారెస్ట్ వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు అట్లాగే పోలీసు వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు రెవెన్యూ వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు అని చెప్పేసి సర్పంచ్ గారికి నాకు చాలామంది ప్రజలు వచ్చి నాకు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నారు రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో ఒంటి గంట సమయంలో నాకు ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి పండుకున్న టైంలో కూడా ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రజల నుంచి నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇవాళ ఇవాళ జడిపి మీటింగ్లో కూడా దీని మీద ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటా అట్లాగే సభ దృష్టికి తీసుకెళ్తా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ఎంపీ గారి దృష్టికి ప్రజాప్రతినిధి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసే విధంగా నేను అధికారులను తీవ్రమైన ఒత్తిడి చేసి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఇసుకని అరికడుతూ ఉంటాం ప్రజలకి ఏదైతే ప్రజలకు ఇలా భూగర్భ జలాలు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి బాగుపడతా ఉన్న పొలాలని ఎండిపోయినాయి ఆ కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇసుక ఒకప్పుడు నాలుగు మీటర్ల ఇసుక ఉండే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్కి వచ్చింది ఇంకా ఇది మనం పట్టించుకోకపోతే ఇక్కడ అసక ఉసికే ఉండదు భూగర్భ జలాలు ఉండవు ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అధికారులను దీని మీద చర్యలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆపే విధంగా మేము ఒత్తిడి చేస్తాం ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండి మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెప్పాలో మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ఎంపీ గారి దృష్టికి కవితక్క గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఖచ్చితంగా దీన్ని బంద్ చేసే విధంగా అధికారులను తీవ్రమైన ఒత్తిడి చేపిస్తా అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా అంజన్న మాల ధరించిన హనుమాన్ భక్తులు ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు తమ కుటుంబాలను చల్లగా కాపాడాలని ఆ స్వామిని వేడుకున్నారు బోధన్లోని శివాలయంలో హనుమాన్ మాల ధరించిన హనుమాన్ భక్తులు ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించారు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ మాల ధరించిన స్వాములు హనుమంతునికి పూజలు నిర్వహించి భోజనాలు చేస్తూ పాటలను పాడి హనుమంతుని పూజించారు రేపు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు హనుమాన్ భక్తులు అంజన్నకు ఘనంగా పూజలు చేపట్టారు అనంతరం హనుమాన్
కొత్తపూర గ్రామంలో కీర్తి శేషుడు రాజేష్ నాయక్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో రేపాటు చేసిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీ బాన్సవాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కాసల బాలరాజు ప్రారంభించారు మృతి చెందిన మృతి జ్ఞాపకాలం ప్రతి సంవత్సరం క్రీడా పోటీని నిర్వహించడం అభినందనీయమని అన్నారు వర్ణి మండలం శంకూర గ్రామంలో కీర్తి శేషులు రాజేష్ నాయక్ జ్ఞాపకార్థం ఆయన పేరు మీద నిర్వహించిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ బాన్సవాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కాసుల బాలరాజ్ ప్రారంభించారు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన పేరు మీద క్రికెట్ టోర్నమెంట్ను ఆయన మిత్రులు నిర్వహించడం గొప్ప విషయమని బాలరాజ్ అన్నారు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు రాజేష్ నాయక్ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరారు ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం ముప్పై నాలుగు జట్లు పాల్గొనగా టాస్ వేసి పోటీలను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజేష్ తండ్రి సూర్యనాయక్ రాష్ట్ర యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కూనిపూర్ రాజారెడ్డి మాజీ జడ్పీటీసి రంజానాయక్ నేమాని వీర్రాజు సురేష్ బాబా ప్రసాద్ వసంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త